México ha tomado la iniciativa de poner el primer muro. Con la militarización que vendrá, sostuvo el sacerdote César Augusto Cañaveral Pérez, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de este municipio. El también director del albergue diocesano, Jesús el Buen Pastor, refirió que quienes están pagando los platos rotos son los migrantes. Enfatizó que los extranjeros vienen huyendo de la violencia, pero también pensemos que son personas que vienen para salvaguardar su vida y por la constante violencia en Centroamérica. Consideró que el gobierno actual está trabajando con una política antimigratoria. Estableció que México está dando respuesta al gobierno estadounidense porque el vecino país se valorará esta primera etapa en menos de 40 días. Bueno, con la militarización que, que se está haciendo venir, y creo que ante esta, ante esta situación, este, eh, quienes están pagando los platos rotos son los migrantes. O sea, después de una, de una frontera con puertas abiertas que hizo mucho daño, Ahora pues ya se fue al otro extremo para cerrarla de manera total. ¿Qué repercum? ¿Por qué los migrantes están pagando esto? Sí, primero porque hay, hay que señalar de que la gente viene por violencia. Sí sabemos de que se ha generado un grado de inseguridad en Tapachula, con toda esta franja fronteriza, sí. Pero también pensemos de que hay gente, y pienso que es un porcentaje alto, que la gente viene para salvaguardar su vida. La gente no viene, no viene por turismo, no viene por, 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 por algo comercial. Viene porque si sí realmente está, viene, está huyendo por motivos de violencia en su país de origen. Y pues yo todos los días escucho a los migrantes. Señaló que ya se perdió el objetivo de la Guardia Nacional, por lo que consideran que los elementos que vendrán a realizar redadas al tema migratorio. Destacó que los migrantes buscarán las maneras de ingresar al país, sin importar la militarización que le pongan. Pienso yo que perjudicar. Primero, ¿para qué fue? Ay, este, yo creo que ya se perdió de vista para qué fue creada esta Guardia Nacional. Ahora viene, viene, a, viene a hacer redadas, pienso yo, al tema migratorio. Va, va, ¿Va a haber abuso de autoridad, violación de derechos humanos a los migrantes? Sí, sí, ya tenemos abuso de autoridad ahorita con los federales, con los militares, con todos estos, este, incluso hasta el, mismo, hasta, el mismo, hasta el mismo Instituto Nacional de Migración. Ahora imagínate, 6 mil soldados, es toda una cerca que va a poner México. Estamos peor que Estados Unidos ahora. ¿Esto va a ser un muro, un muro militar? Sí, es un muro militar, pareciera ser que estuviéramos nosotros en guerra, o sea, imagínate. Este, y, y no hablan de que van a detener armamentos, no hablan de que van a detener drogas, o sea, para, hoy el migrante es, un, es, es aquel que, viene, que no viene a, a favorecer el, el bienestar de, de México y pareciera ser que el migrante hoy es un delincuente como tal, ¿por qué? Porque militarizar la frontera eso significa.